Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini gereja memilih satu nats firman Tuhan yang sangat menakjubkan. Yang sangat cocok sekali dengan kebutuhan kita saat ini. Ayat firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai 14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firmanmu. Carilah wajahku, maka wajahmu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku Namun Tuhan menyambut aku Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan Dan tuntunlah aku di jalan yang rata Oleh sebab seteruku Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku Sebab telah bangkit menyerang aku Saksi-saksi dusta Dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman Sesungguhnya Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Topik dari Nats ini adalah Allah mendengarkan seruan orang-orang percaya. Pada masa ini seluruh dunia merasa tidak berdaya oleh karena virus corona. Semua negara di dunia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Para peneliti kebingungan oleh virus ini. Perusahaan yang paling kuat sekalipun tidak tahu ke depannya seperti apa. Semua orang merasa tidak berdaya. Dan topik hari ini adalah Allah akan mendengarkan seruan kita minta tolong saat ini. Masmur ini ditulis oleh Daud 3.000 tahun yang lalu. Tetapi Masmur ini masih tepat sekali Hingga saat ini, 3.000 tahun kemudian. Inilah keindahan Alkitab. Meskipun ini ditulis sudah lama sekali, kisah ini mengenai orang yang hidup dahulu sudah lama sekali, tetapi masalahnya adalah masalah yang sama yang kita hadapi sekarang ini. Raja Daud yang menulis Mazmur ini ketika dia belum menjadi raja. Pada masa itu, Raja Saul masih menjadi raja, dan Raja Saul sangat iri dengan Daud. Dia sangat takut kalau suatu hari Daud akan menggantikan posisinya sebagai raja. Jadi dia merencanakan dengan baik untuk membunuh Daud. Dapatkah Anda bayangkan selama bertahun-tahun Daud bersembunyi menyelamatkan diri dari seorang raja yang memfokuskan dirinya, memfokuskan tentaranya untuk membunuh seseorang, yaitu Daud. Wow! Dapatkah kita bayangkan bagaimana yang dirasakan orang ini di mana seluruh kerajaan berusaha untuk membunuh dia? Dan dia menuliskan Mazmur ini dan berkata, "Hanya satu hal yang dapat kulakukan saat ini. Apalagi yang dapat kulakukan terhadap raja dan segenap tentara Israel selain hanya percaya kepada Tuhan saja. Aku melakukan apa yang dapat kulakukan tetapi hanya sedikit sekali. Aku mempunyai beberapa orang yang akan melindungi aku." Tapi apa yang dapat aku perbuat melawan segenap tentara Israel? Aku punya beberapa senjata. Tapi apa yang dapat kami lakukan dengan senjata yang sangat banyak? Jadi dia hanya memandang dan berseru kepada Allah. Dan dia merasakan damai di hatinya. Jadi Mazmur ini sangat dapat diterapkan sekarang. Karena semua orang merasakan hal yang sama. Hari ini seluruh dunia tidak peduli Anda dari negara mana. Tidak peduli apakah Anda kaya atau miskin. Anda takut dengan virus corona. Virus tidak peduli apakah Anda kaya atau miskin. Tidak peduli apakah Anda berpendidikan atau tidak berpendidikan. Tidak peduli apakah Anda orang yang tidak berpengaruh di negeri ini. Atau Anda orang paling berpengaruh di negeri ini. Virus ini dapat menginfeksi dan membunuh Anda. Orang-orang yang berpengaruh sudah banyak yang terinfeksi. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson terinfeksi virus dan dirawat di ruangan ICU. Tetapi syukurlah dia selamat. 
Dapatkah Anda bayangkan Perdana Menteri Inggris menaiki mobil terbaik yang aman bukan dengan angkot? Kalau terbang naik pesawat pribadi tidak ada yang akan menginfeksi. Ada pengawal yang mengelilingi untuk menghindar dari orang-orang. Tinggal di tempat terbaik dan teraman. Memiliki perlindungan kesehatan yang terbaik. Bisa memakai masker yang terbaik. Tapi nyatanya Perdana Menteri Inggris terinfeksi. Istri Perdana Menteri Kanada juga terinfeksi. Dapatkah Anda bayangkan? Istri Perdana Menteri mendapatkan semua perlindungan terbaik dari negara, tapi nyatanya dia terinfeksi. Wakil Presiden Iran dia juga terinfeksi. Menteri Kesehatan Israel juga terinfeksi. Kita lihat semua orang terinfeksi. Tidak peduli siapa Anda. Sekarang pengawal terbaik, tentara terbaik, semua mesin yang Anda miliki, semua peralatan yang Anda miliki tidak dapat melindungi Anda. Anda merasa tidak berdaya. Jadi masmur ini sangat bermanfaat saat ini. Jadi Anda bukan satu-satunya orang yang takut dan khawatir sekarang ini. Saya tahu, Anda yang mendengarkan sekarang khawatir, tidak berdaya. Suami saya kehilangan pekerjaan. Apa yang dapat kita lakukan? Tidak ada pekerjaan lain saat ini. Anak-anak saya yang bekerja di Batam, di Pulau Jawa, perusahaan mereka bangkrut. Mereka akan kehilangan pekerjaan. Apa yang dapat kita lakukan? Mungkin keluarga di suatu tempat yang sedang sakit dengan COVID. Apa yang dapat kita lakukan? Mungkin anak-anak Anda tidak bisa pulang karena mereka terjebak di suatu daerah. Di Jakarta atau di Pulau Jawa. Dan mereka tidak bisa pulang dan Anda merasa tidak berdaya. Tidak ada penerbangan dan tidak ada jalan untuk pulang. Apa yang akan Anda lakukan? Masmur 27 Percayalah kepada Tuhan. Seruan orang percaya ketika tidak ada cara untuk menolong diri Anda. Pandanglah kepada Allah dan katakan, Tuhan, tolonglah aku. Banyak orang mengira bahwa ini adalah yang pertama sekali di seluruh dunia dicengkram oleh rasa takut. Bahkan orang kaya dan orang berpengaruh dicengkram oleh rasa takut. Ini adalah yang pertama sekali. Tetapi yang sebenarnya, ini bukan yang pertama sekali. Karena sesungguhnya, rasa takut mencengkram semua orang dari mulanya. Mulai dari hari di mana Adam dan Hawa berdosa, rasa takut sudah mencengkram setiap orang. Raja yang paling berkuasa takut akan kematian. Orang yang paling kaya takut akan kematian. Orang yang paling berpendidikan, orang-orang baik takut akan kematian. Setiap orang merasa tidak berdaya ketika mereka sekarat karena mereka tahu mereka harus menghadap Allah. Ketika mereka menghembuskan nafas terakhir, jauh di dalam hati mereka tahu Allah itu kudus dan Allah melihat segala sesuatu. Semua dosa-dosa mereka dari waktu mereka lahir, setiap detik sampai mereka meninggal, semua orang tahu itu. Itulah sebabnya bukan COVID yang membawa rasa takut ke dunia ini. Dosa membawa akibat bagi semua orang dari awal sejarah manusia sampai sekarang. Tapi tahukah Anda, ketika kita sama sekali tidak berdaya, sekalipun kita adalah raja, tidak akan bisa menghapus satu dosa sekalipun. Sekalipun kita memiliki semua air, semua samudra di dunia ini tidak dapat membasuh satu dosa pun. Kita tahu kalau kita membeli semua deterjen yang ada di dunia ini tidak dapat membasuh satu dosa pun. Kita tahu sekalipun kita memiliki semua uang di bumi ini, kita tidak dapat menyuap hakim kita, yaitu Allah. Allah yang kudus. Jadi semua orang, kaya ataupun miskin, berpendidikan atau tidak, orang lemah atau orang kuat, Gemetar tidak berdaya di hadapan Allah sebagaimana mereka menemui ajal. Virus corona hanya membawanya lebih dekat. Karena kita semua akan menghadapi kematian. Apakah 20 tahun, 50 tahun dari sekarang, virus corona hanya membuat kita menghadapinya sekarang. Itu saja. Peristiwa yang sama. Saya selalu katakan bukan takut virus corona, tetapi takut menghadap Allah. Di dalam Mazmur mengatakan pada kita, hanya ada satu jalan di situasi ketidakberdayaan ini. 
yaitu percaya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang. Percayalah kepada Alkitab yang berkata Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus. Percaya saja, keyakinan yang sederhana, tidak ada yang dapat Anda lakukan kecuali satu hal, yaitu percaya kepada Tuhan dan kita yang memiliki Alkitab, memiliki kepastian, bukan hanya sekedar berkata Allah itu kudus, Allah itu penuh kasih, Allah itu penuh rahmat, kita orang-orang Kristen bisa percaya pada firman Allah. Izinkan saya membaca ayat Alkitab dari Yesaya pasal 53 ayat 5 sampai 6. Ini ditulis sudah lama sekali. Pada waktu itu Allah sudah berbicara tentang seseorang yang menakjubkan. Tuhan berkata dalam Yesaya 53 ayat 5, Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Wow! Dahulu sekali, hampir 3.000 tahun yang lalu Yesaya menuliskan ini. Dia berkata, kamu sekalian tidak berdaya. Kamu sekalian orang-orang berdosa. Semuanya berdosa. Bahkan satu dosa pun tidak bisa engkau hapuskan. Bagaimana engkau akan berdiri di hadapan Allah yang kudus ketika engkau meninggal? Tidak ada cara. Aku tidak peduli siapapun engkau. Engkau tidak berdaya. Namun kemudian dia berkata, Hanya ada satu cara. Percayalah kepada apa yang telah disediakan Allah bagi kita. Jadi, hari ini saya ingin mendorong Anda sekalian. Kitab Mazmur berkata, Di ayat terakhir dari kitab Mazmur pasal 27, Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Relax, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan seorang juru selamat bagi kita. Namanya adalah Yesus Kristus. Alkitab berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau boleh saya katakan kepada Anda, virus corona hanya membuat kita berpikir mungkin lebih cepat. Tidak sampai tua dan terus berpikir apa yang harus saya perbuat ketika saya menghembuskan nafas terakhir. Saya katakan kepada Anda, percaya. Percayalah kepada berkat terbesar yaitu salib. Di atas kayu salib, Yesus mengambil semua dosa-dosamu. Supaya engkau jangan merasa tidak berdaya pada hari di mana Anda harus berdiri di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati Anda ketika Anda menghadapi masalah apapun. Ketika Anda tidak berdaya, hanya ada satu jalan. Percayalah kepada Tuhan. Saya ingin katakan bahwa masalah terbesar Anda bukan pekerjaan suami Anda. Bukan masalah kesehatan Anda. Bukan ekonomi tetapi kekekalan kita. Selama-lamanya, Anda kehilangan pekerjaan mungkin nanti akan dapat pekerjaan lagi. Tapi jika Anda masuk neraka, tidak akan pernah bisa keluar. Tapi kalau Anda masuk ke surga, maka Anda akan ada di sana selama-lamanya. Tuhan memberkati.